。这个男人家里的墙壁竟然会出血，凑近一看，墙壁上布满了红色的斑斑点点，有些因为擦不掉已经风干了，很像渗人的血迹。男人把纸贴在墙上，一夜过后，红色液体就渗满了整张纸。难道是墙壁里有什么东西吗？男人说，家里只有靠床的这面墙会这样。两周前，男人从床上起来时看到了这个红色小点，起初他还以为是自己的脚受伤了，或者在睡梦中踩死了蚊子，直到红色液体越来越多，他才开始害怕起来。节目组在墙壁前架上了摄像机，在拍到的视频里，可以很明显的看到血迹越渗越多。难道是有什么小动物被困在里面吗？男人说，十年前他们搬来这里的时候，因为觉得冷，在墙壁里贴上了泡沫板，里面没有任何空间。随着墙壁出血，男人父亲的身体越来越差，自己身上也是怪事频发。为了帮男人找到真相，节目组拜访了建筑专家。专家说，这种情况他们也没有遇到过，只能把墙纸全部撕开看看。不看不知道，原来里面的墙体也已经被染红。专家判断，红色液体应该是白乳胶遇潮变色导致的。三个月前，小区里拆掉了男人家外面的后砖墙，只剩一层薄薄的墙壁。冷空气一来，浇水遇上凝结的水汽，变成红色，看起来就像是雪漏了出来。得知真相的男人非常无语，自己害怕了半天，原来就是这么个原因。但幸好不是真的雪，男人也可以放心了。看来不管发生什么，还是要相信科学。相比起男人，下面这位奶奶的房子更加让他坐立不安。这个奶奶的房子会自己加热，半夜三更，奶奶拿着手电筒照着墙壁，然后就开始往地上喷水。她说，如果她不这么做，墙壁就要被烧焦了。可以看到墙角已经被烧得焦黑，把锅放在地上，鸡蛋甚至能自己烧熟。工作人员一摸墙角，烫得立刻收回手，没过一会儿就汗流浃背。此时卧室的温度已经高达六十四摄氏度，连厕所都有五十一度。工作人员刚想洗把脸，没想到冷水管里的水也是热的。好家伙，这是什么人间蒸笼？而奶奶家的暖气早在十五天前就没再用过，插头都拔掉了。那么会不会是漏电了呢？节目组找来维修师傅检查所有电路，结果显示电器一切正常，找不到房子发热的原因。奶奶晚上热的根本睡不了觉。只能不停地往墙上喷水，邻居们对此议论纷纷。还有人说，是因为房子下面有个温泉，难道罪魁祸首就是温泉？节目组拜访了附近几户家庭，然而他们并没有遇到这种情况。就在工作人员检测屋外温度时，发现电表周围温度非常高。工作人员试图打开电表，瞬间一簇火花冒了出来。维修人员说，一般家庭在配电盘和电表之间都会有一个面板断路器，面板下面有任何短路，断路器都能及时切断。而奶奶家没有这个。另外，这栋房子不是混凝土结构，而是钢架结构。当配电盘短路时，整个房子都是导体，热量沿着钢架传到了整个屋子，所以才会出现超高温的现象。幸亏奶奶及时发现，不然很有可能引发煤气爆炸。维修人员找到了粘在一起的电线，终于修好了这个罪魁祸首。奶奶激动地拉着工作人员的手，表示感谢。这下她终于能在凉快的房间里安心睡个好觉了。这栋大楼太可怕了，每到凌晨四点都会准时发出震耳欲聋的噪音，已经整整持续了四年。居民们说，四个单元中一到十三楼的人们都能听到，他们每天都是被这种声音吵醒的。更可怕的是，噪音还在越变越大，许多人陆陆续续搬家，甚至有老人因为长期噪音导致脑梗塞。这个奶奶是离噪音最近的一户人家，为了睡个安稳觉，她已经在儿子的小卖部里住了三年。为了帮助节目组找到真相，这晚奶奶将工作人员带回了自己家。一到凌晨四点，公寓里果然响起了咚咚咚的敲击声。奶奶捂着耳朵，直接躲到了衣架后，因为长期被噪音荼毒，她已经在儿子的小卖部里住了三年。为了帮助节目组找到真相，这晚奶奶将工作人员带回了自己家。一到凌晨四点，公寓里果然响起了咚咚咚的敲击出现了神经衰弱的症状，最后他还是果断回小卖部睡觉去了。工作人员们守在奶奶家，直到四点半，敲击声再一次响起。到了五点，另一种更响、更吓人的声音响起了，声音一直持续到了早晨七点。很难想象居民们是怎么在这种声音里生活了四年的。经过检测，噪音污染已经高达九十分贝，而地铁站里的声音才八十一分贝。所以这声音到底是从何而来？邻居们肯定地说，这声音一定是人为造成的。工作人员找来一些日常用品，试图模仿出听到的声音。锤子滑动地砖的声音听起来也和那滚动声非常相像。犯罪心理学家说，有些人觉得在凌晨发出噪音影响别人睡觉，会给他们一种掌控别人生活的快感。看到有人因此搬出公寓，会产生一种成就感，从而让他们对这种行为欲罢不能。为了抓住这个噪音魔鬼，节目组联合居民们成立了抓捕小队，潜入大楼的各个角落。正当大家屏息以待时，噪音却突然消失了。节目组蹲守了十天，头都要熬秃了，可是噪音愣是没有再出现过。一个月后，节目组再次回访小区，居委会非常高兴地向他们。表示了感谢，因为节目组的坚持，越来越多人知道了这栋大楼的遭遇，噪音魔鬼也不敢再出来作祟。楼里的大爷大妈们精神状态明显比之前好了不少，这一个月他们终于可以好好睡觉了。虽然噪音停止了，可是这个凶手还是没有被揪出来。说实话，我还是挺担心他哪天再卷土重来的。看了这三个奇怪的房子，我发现奇怪的科学现象还真是无处不在。这里是榻榻米解说，如果你喜欢我的视频，记得点赞关注，我们下期再见。